Dzisiaj jeszcze raz zajmiemy się zadaniami z kwadratu numer 19. Tym razem wchodzą one z artykułu w liczbach całkowitych i dotyczą zadań olimpijskich, w których pojawia się problem wyznaczenia wszystkich rozwiązań pewnego równania, które są liczbami całkowitymi. W tego typu zagadnieniach warto przyjrzeć się największemu wspólnemu dzielnikowi obu stron równania. Zdarza się bowiem, że potrafimy go dość dobrze oszacować lub wręcz dokładnie wyznaczyć. Gdyby na przykład okazało się, że obie strony równania są dodatnie, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 5, to nasze równanie może być spełnione jedynie wtedy, gdy obie jego strony są równe 5. A stąd na ogół już tylko jeden krok do wyznaczenia wszystkich jego rozwiązań w liczbach całkowitych. Przyjrzyjmy się, jak działa ta metoda w konkretnych zastosowaniach. Zadanie pierwsze. Wyznacz wszystkie trójki A, B, C dodatnich liczb całkowitych spełniających równanie A do kwadratu razy B równa się C razy A minus B do potęgi trzeciej. Zaczniemy właśnie od największego wspólnego dzielnika, jednak nie obu stron równania, lecz niewiadomych A i B. Niech D będzie największym wspólnym dzielnikiem liczb A i B, wówczas A równa się D razy K, i B równa się D razy L, dla pewnych względnie pierwszych dodatnich liczb całkowitych K i L. Dane równanie po podstawieniu i podzieleniu obu stron przez D do potęgi trzeciej przybiera postać K do kwadratu razy L równa się C razy K minus L do potęgi trzeciej. Zauważmy, że liczby K do kwadratu razy L i K minus L do potęgi trzeciej są liczbami względnie pierwszymi. Istotnie, gdyby nie były i miały wspólny dzielnik pierwszy P, to przez P dzieliłaby się liczba K lub liczba L, a ponadto także liczba K minus L. Stąd wynika, że wtedy przez P dzieliłyby się obie liczby K i L, co przeczy temu, że największy wspólny dzielnik liczb K i L jest równy 1. Liczby K minus L do potęgi trzeciej i K do kwadratu razy L są zatem względnie pierwsze. Ponadto z tego równania, oznaczmy je jedynką, wynika, że liczba K minus L do potęgi trzeciej jest dodatnim dzielnikiem liczby K do kwadratu L. Tak może się zdarzyć jedynie wtedy, gdy K minus L do potęgi trzeciej równa się 1, a więc K równa się L plus 1. Jeżeli uwzględnimy tę zależność w równaniu, które oznaczyliśmy jedynką, to otrzymamy C równa się K kwadrat L, równa się L plus 1 do kwadratu razy L. Dostajemy więc A równa się D razy L plus 1, B równa się D razy L i C równa się L plus 1 do kwadratu razy L. Z drugiej strony, jeśli D i L są dowolnymi liczbami całkowitymi, to trójka liczb ABC określona poprzez te zależności spełnia równanie określone w treści zadania. Wykazaliśmy zatem, że wszystkie trójki ABC dodatnich liczb całkowitych spełniające dane równanie są opisane tymi trzema wzorami, gdzie D i L są dowolnymi dodatnimi liczbami całkowitymi. Zrobimy jeszcze jedno podobne zadanie. Zadanie drugie z kwadratu numer 19. Wyznacz wszystkie pary A, B dodatnich liczb całkowitych, które spełniają równanie A razy B równa się A minus B do potęgi trzeciej. Zaczniemy tak samo jak w rozwiązaniu zadania pierwszego. Niech D będzie największym wspólnym dzielnikiem liczb A i B. Wówczas A równa się DK, B równa się DL dla pewnych względnie pierwszych dodatnich liczb całkowitych K i L. Po podstawieniu tych dwóch zależności do danego równania uzyskujemy KL równa się D razy K minus L do potęgi trzeciej. Dokładnie tak samo jak w rozwiązaniu poprzedniego zadania dowodzimy, że liczby K minus L do potęgi trzeciej i KL są względnie pierwsze. Ponadto z tej równości wynika, że K minus L do potęgi trzeciej jest dodatnim dzielnikiem liczby KL. Wobec tego K minus L do potęgi trzeciej równa się 1, czyli k równa się l plus 1. Stąd po skorzystaniu z tej zależności uzyskujemy d równa się kl równa się l plus 1 razy l, zatem a równa się l plus 1 do kwadratu razy l i b równa się l plus 1 razy l do kwadratu. Tak jak w poprzednim przykładzie sprawdzamy, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej l określone tymi wzorami pary a, b spełniają wyjściowe równanie.